Magandang araw mga kusina. Nasa ibang setting tayo. Tignan nyo. Napakaganda ba? Diba? Ngayon, kagawa tayo ng kare-kare na mas magpapasarap pa sa inyong kare-kare na hindi lang basta-basta yan. Dapat meron siyang espesyal na nasangkap. Magsisimula na tayo. Apat na kamatis na hiwa into strips, something like this. Luya, bawang, luyang dilaw, sibuyas na red. Lahat sila tinaddad into cubes, small cubes. Lemon grass or tanglad, dalawang stalks. Sitaw, pechay, puso ng saging, talong, Achuete oil. Meron tayong paminta. Brown sugar. Fish sauce or patis. Asin. Isang tasa ng peanut butter. Yung nagamit ko lang yung smooth. Una at pangalawang piga ng gata. Na-explain ko na. Yung una ay malapot. Ang pangalawa ay malabnaw. Beef. Isang kilo ng baka na Parang sa kaldereta lang yung yung cubes niya, yung pagkakahiwa. Tubig, depende sa inyo kung gaano kalapot o gaano kalabnaw. Nasa sa inyo na yung tubig. At nakalimutan ko, beef buyon cube. Isa or dalawa. Depende sa panlasa ninyo. Magsimula na tayo magluto. Ngayon, magiinit na tayo ng atsuete sa... ang atsuete oil. Ang atsuete oil, i-explain ko sa inyo... Ang canola or vegetable oil, dun ininit ang atsuete. Pag nainit na, lalagyan na natin ang bawat panggisa. Pawang, sibuyas, lagyan na natin. Luya, tangla, uh, luyang dilaw, at yung tanglad. Sabay-sabay na po natin siyang ilalagay bago ang kamatis. Hintayin lang natin lumabas ang kanyang aroma. Kaibahan ng luya sa luyang dilaw, ang luya light yellow na kadalasan lang natin ginagamit sa mga tinola, sa mga sa salabat pag iniinom. Ang luyang dilaw naman, yun ay na, kulay ng chicken curry talaga, kaya siya nagiging dilaw. Pero kapag nabili niyo yung luyang dilaw, medyo orange siya. Hintay lang natin lumabas ang aroma and color niya. Ganito, magisa lang. Marami kaming pan- marami kaming pananim dito. Kaya libre kaya meron na rin kaming luyang dilaw dito at luya na na-harvest na fresh from our farm here. Ngayon naman ilalagay na natin ang baka. Ngayon, asin. Paminta. Yan. Hintay lang natin mag-sear ang beef until gold, until just, la, just browned. Para tayo nagluluto ng steak. Ngayon, ang kamatis na ang mailalagay natin. Ayan. Habang nagpapakulo ang habang nagsisimmer ang ating kare-kare, ngayon gulay na ang ating asikasuhin. May, may nakahanda may nakahandang tubig para mapakuluan ng mga gulay. Kagaya ng sinasabi ko, mas mauuna mga matitigas kaysa malalambot. Ito na lang mauuna ang puso ng saging. Kailangan mabilis kayo dito. Dahil hindi nagiging maganda ang kulay ng puso ng saging pag tumatagal sa, sa hangin. Mauna muna siya. Pag kumulo na yung puso ng saging, pwede na nating isabay ang talong. At ang sitaw, papala. Ang pecha yung mahuhuli. 
habang kumukulo na yung puso ng saging, maaari na natin nilagay ang talong. Tapos ang sitaw ng sabay. Pakuluan natin sila ng sabay-sabay. Ayan. Pero ang petsa ay siyempre mauhuli dahil malambot ito. At ayaw natin siyang ma-overcook. Kung gusto nyo mas malambot na beef, maglagay kayo ng tubig. Ihalo ulit at, pakulu- at pakukuluan natin na mas matagal. Ihalo ng mabuti. Dapat low simmer for 5 minutes. Matapos natin ilagay ang cashew nuts. Lumalapot na rin siya ng husto. Maaari na, na rin natin ilagay ang mga pinakulong gulay. For a complete experience ng kare-kare. Maaari na po natin siyang ilagay sa loob sa bowl. Ayan, ganito. Natapos din tayo matapos ang dalawang oras ng pagluluto. Narito na po ang kare-kare. Panahon na para tikman natin. Masarap siya. At nangingibabaw talaga pa rin ng peanut butter. Kahit pa paano, kare-kare pa rin ang kanyang lasa. Nagpapasalamat ako sa mga tumutok dito sa Your Everyday Cucinero. For more recipes, please like and subscribe. Hanggang sa muli.